నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ కంగెన్ వాటర్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ వచ్చేసి మనకు యాంటీ ఆక్సిడేషన్ ఆల్కలైనైజేషన్ మైక్రో క్లస్టరింగ్ సో మనకు మనిషి బాడీలో థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ టూ త్రిలియన్ సెల్స్ ఉంటాయని మనము చదువుకున్నాం సో ఈ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ టూ త్రిలియన్ సెల్స్ మనిషి బాడీని నిర్మితం చేస్తాయి అంటే మనిషి బాడీ ఎలా నిర్మితమై ఉంటుందంటే రకరకాల ఆర్గాన్స్ కలిసి ఒక సిస్టమ్గా ఫామ్ అవ్వడం వల్ల మనిషి బాడీ అనేది తయారవుతుంది సో ఈ ఆర్గాన్స్ ఎలా తయారవుతాయి అంటే రకరకాల టిష్యూస్ కలవడం వల్ల ఈ ఆర్గాన్స్ అనేవి తయారవుతాయి ఈ టిష్యూస్ ఎలా తయారవుతాయి అంటే రకరకాల సెల్స్ కలవడం వల్ల ఈ టిష్యూస్ అనేవి తయారవుతాయి మనిషి బాడీలో రెండు రకాల సెల్స్ ఉంటాయి సో అలాగే థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ టూ త్రిలియన్స్ కౌంటింగ్ సెల్స్ అనేవి కూడా ఉంటాయి సో ఈ వాటర్లో ఉన్న ద ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ వచ్చేసి యాంటీ ఆక్సిడేషన్ యాంటీ ఆక్సిడేషన్ కంటే మనకు తెలవాలంటే ముందుగా మనకు తెలవాలి ఏంటి అంటే ఆక్సిడేషన్ అంటే ఏంటి అనేది మనకు తెలియాలి ఆక్సిడేషన్ అంటే వెరీ సింపుల్ మనం ఒక యాపిల్ని కట్ చేసి రూమ్ టెంపరేచర్లో పెట్టినట్టయితే అది కలర్ మారడం మనం గమనిస్తాం దీన్నే మనం ఆక్సిడేషన్గా చెప్పుకోవచ్చు సో అలాగే మనం మేకుల్ని కూడా ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు మేకుల్ని మనం ఒక వాటర్లో వేసినట్టయితే అది ఒక రెండు మూడు రోజుల తర్వాత అవి తుప్పు పట్టడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అదే దీన్ని కూడా మనం ఆక్సిడేషన్ చెప్పుకోవచ్చు సింపుల్ అండి ఆక్సిడేషన్ నథింగ్ బట్ రస్టింగ్ ప్రాసెస్ ని ఆక్సిడేషన్ గా చెప్పుకోవచ్చు కానీ కెంగెన్ వాటర్ లో మనము యాపిల్ ముక్కని కానీ లేకపోతే మేకుల్ ని కానీ వేసినట్టయితే అవి రెండు కూడా పాడవు యాపిల్ కలర్ మారదు మేకులు తుప్పు పట్టవు రీజన్ ఏంటి అంటే మనము లివింగ్ టిష్యూస్ ఎప్పుడైతే ఆక్సిడేషన్ కు గురవుతేనే సిక్నెస్ అండ్ ఏజింగ్ అనేది జరుగుతుంది కానీ కంగెన్ వాటర్ దేనిగా పనిచేస్తుంది అంటే యాంటీ ఆక్సిడేషన్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ యాంటీ ఏజింగ్ గా పనిచేస్తుంది అందు గురించే కంగెన్ వాటర్ లో మేకులు తర్వాత యాపిల్ అనేది పాడవదు సో ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు అంటే యాపిల్ గురించి మేకుల్ గురించి కాదండి ఎందుకు అంటే మనము యాపిల్ని కూడా ఎందుకు ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నామంటే యాపిల్లో పొటాషియం అనే మినరల్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ పొటాషియం మినరల్ యొక్క లక్షణం ఏంటి అంటే ఇది తొందరగా ఆక్సిడేషన్కు గురి అవుతుంది మనిషి బాడీలో కూడా పొటాషియం అనే మినరల్ ఉంటుంది మనిషి బాడీలో కూడా ఆక్సిజన్ అనేది ఆక్సిడేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్లోనే మనకు ప్రతి ఆర్గాన్ కూడా ఏజింగ్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది పాడవడం అనేది జరుగుతుంది అందువల్ల మనకు వృద్ధాప్యం అనేది వస్తుంది అదే కెంగెన్ వాటర్ ఒకవేళ మనం తాగినట్టయితే మన ఆర్గాన్స్ ఆక్సిడేషన్ కు గురవు దాని అర్థం ఏంటి అంటే మన ఏజింగ్ ప్రాసెస్ అనేది చాలా స్లోగా అవుతుంది ఒకవేళ ఇరవై సంవత్సరాలు గడిచినట్టయితే కెంగెన్ వాటర్ తాగుకుంటూ జస్ట్ మనకు టూ టు త్రీ ఇయర్స్ మాత్రమే గడిచినట్టుగా మనకు అవుట్పుట్ అనేది ఉంటుంది సో ఫ్రీ ర్యాడికల్స్ నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఫ్రీ ర్యాడికల్స్ ఫ్రీ ర్యాడికల్స్ ఏంటంటే దీన్ని ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఒక కట్టెను కాల్చినప్పుడు వేడిమి వస్తుంది వెలుతురు వస్తుంది తర్వాత పొగ కూడా వస్తుంది అడుగు బాగాన మసి లాంటి పదార్థం అనేది మనకు మిగిలిపోతూ ఉంటుంది అంటే ఈ బూడిద సారీ బూడిద అనే బూడిద పదార్థం అనేది మిగిలిపోతూ ఉంటుంది సో ఈ ఫ్రీ ర్యాడికల్స్ మనిషి బాడీలో ఎందుకు ఎక్కువగా అవుతాయి ఇంకా కొన్ని కొన్ని రీజన్స్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు సో ఏంటి అంటే మనకు ఆల్ స్మోకింగ్ చేయడం వల్ల ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ చేయడం వల్ల జంక్ ఫుడ్ పొల్యూషన్ రేడియేషన్ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఇలా రకరకాలుగా చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ రీజన్స్ వల్ల మనిషి బాడీలో ఫ్రీ ర్యాడికల్స్ సంఖ్య అనేది పెరిగిపోతుంది ఈ ఫ్రీ ర్యాడికల్స్ అనేవి మనిషి బాడీలో పెరిగిపోవడం వల్ల చాలా రకాల వ్యాధులు అనేవి వస్తుంటాయి క్యాన్సర్ ఏజింగ్ ప్రాసెస్ డయాబెటీస్ హార్ట్కు సంబంధించిన వ్యాధులు అదర్ హెల్త్ కాంప్లిమెంట్స్ అనేవి వస్తాయి సో జనరల్గా మనము స్ప్రైట్ కానీ లేకపోతే ఆల్కహాల్ కానీ జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువగా తినేవాళ్ళు కానీ స్మోక్ చేసే వాళ్ళకి కానీ వాళ్ళ ఏజింగ్ ప్రాసెస్ తొందరగా జరిగిపోతుంది మనం కూడా కొంతమంది పిల్లల్ని చూస్తాం వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్లోనే ఉంటారు కానీ వాళ్ళ ఏజ్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది చాలా పెద్దవాళ్ళలాగా కనిపిస్తుంది రీజన్ ఏంటంటే వాళ్ళ బాడీలో ఆక్సిడేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా జరిగింది అని అర్థం